Lektion 3 3a Let's improve your banking skills. Hören Sie gut zu. Ich möchte ein Konto eröffnen. Selbstverständlich. Frau Gerber am Schalter 7 wird Ihnen dabei behilflich sein. Ich muss 1000 Mark Kaution an meinen Vermieter zahlen. Brauche ich dafür Schecks? Nein, Sie füllen einfach einen Überweisungsauftrag aus und geben den am Schalter ab. Das ist ja praktisch. Kann ich den Überweisungsauftrag schon heute bei Ihnen abgeben? Selbstverständlich. Prima. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich jederzeit an. Hier ist meine Karte. Vielen Dank. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. I'd like to open a bank account. Ich möchte ein Konto eröffnen. No problem. Selbstverständlich. Ms. Gerber at Position 7 will assist you with that. Frau Gerber am Schalter 7 wird Ihnen dabei behilflich sein. I'll have to pay a 1000 Mark Security Deposit to my landlord. Ich muss 1000 Mark Kaution an meinen Vermieter zahlen. Do I need checks for that? Brauche ich dafür Schecks? No, you simply fill out a remittance order and hand it to a teller. Nein, Sie füllen einfach einen Überweisungsauftrag aus und geben den am Schalter ab. How convenient. Das ist ja praktisch. May I give you the remittance order right away? Kann ich den Überweisungsauftrag schon heute bei Ihnen abgeben? Certainly. Selbstverständlich. Great. Prima. If you have any questions, please don't hesitate to call me at any time. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich jederzeit an. Here's my card. Hier ist meine Karte. Thank you. Vielen Dank. 3b Let's review some common bank terms. Checking account. Das Girokonto. I'd like to open a checking account. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Standing order. Der Dauerauftrag. Can I pay the rent by standing order? Kann ich die Miete per Dauerauftrag bezahlen? Savings account. Das Sparkonto. We set up a savings account with the Deutsche Bank. Wir haben ein Sparkonto bei der Deutschen Bank eingerichtet. To withdraw money. Geld abheben. I'd like to withdraw 500 marks. Ich möchte 500 Mark abheben. To overdraw an account. Das Konto überziehen. A checking account can be overdrawn. Ein Girokonto kann man überziehen. To freeze the account. Das Konto sperren. The bank froze his account. Die Bank hat sein Konto gesperrt. To close an account. 
das Konto auflösen. I'm returning to the US and therefore I want to close my account. Ich kehre in die USA zurück und möchte deshalb mein Konto auflösen. Bank Transfer Der Überweisungsauftrag Please fill out the bank transfer form. Bitte füllen Sie den Überweisungsauftrag aus. Credit Die Gutschrift When the money arrives in your account, you will receive credit. Wenn das Geld auf Ihrem Konto eingegangen ist, erhalten Sie eine Gutschrift. Debit. Die Lastschrift. This is your debit notice. The money is debited to your account today. Hier ist Ihre Lastschrift. Das Geld geht noch heute von Ihrem Konto ab. Drei C. Let's review the modal verbs mögen, dürfen, können, müssen, wollen and sollen. Must, to have to. Müssen. If you want to transfer money, you'll have to fill out the remittance order first. Wenn Sie Geld überweisen wollen, müssen Sie zuerst einen Überweisungsauftrag ausfüllen. May, to be allowed to. Dürfen. She may already withdraw money today. Sie darf heute schon Geld abheben. Can, to be able to. Können. Can I deposit 1,000 marks? Kann ich 1,000 mark einzahlen? To be supposed to. Sollen. She's supposed to send me the money via automatic transfer. Sie soll mir das Geld überweisen. To want to. Wollen. Do you really want to close your account? Willst du dein Konto wirklich auflösen? Mögen, to like, to want to, is used in two ways. First, the indicative form is used to state likes and dislikes. I don't like whipped cream. Ich mag Schlagsahne nicht. Second, mögen is used in its subjunctive form, möchten, to state a wish or intention. I would like to meet Mr. Weber. Ich möchte Herrn Weber gern kennenlernen. Would you like a cup of coffee? Möchten Sie eine Tasse Kaffee? No, thank you. I don't like coffee. Nein, danke. Ich mag Kaffee nicht. I'd rather have some tea. Ich möchte lieber Tee. Wenn, when, if... Falls, if, vorausgesetzt das, provided that, and gesetzt in Fall das, in case, introduce conditional sentences. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. If he wants to open an account, he'll have to bring an ID. 
Wenn er ein Konto eröffnen will, muss er seinen Ausweis mitbringen. Done, then, can be added or dropped. If he wants to open an account, then he'll have to bring an ID. Wenn er ein Konto eröffnen will, dann muss er seinen Ausweis mitbringen. If he can't pay, please freeze his checking card. Falls er nicht bezahlen kann, sperren Sie bitte seine Scheckkarte. Provided that he gets back in time, he can still call the bank. Vorausgesetzt, dass er rechtzeitig zurückkommt, kann er noch bei der Bank anrufen. Drei D. Übersetzen Sie. I'd like to open a checking account. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. I'd like to transfer money to Mr. Walker. Ich möchte Herrn Walker Geld überweisen. Can you give me a remittance order form? Können Sie mir einen Überweisungsauftrag geben? I'd like to deposit money into my savings account. Ich möchte Geld auf mein Sparkonto einzahlen. Form sentences with a modal verb. Er trinkt keinen Kaffee. Dürfen. Er darf keinen Kaffee trinken. Das Geld kommt am 15. Sollen. Das Geld soll am 15. kommen. Wenn Sie Ihr Konto überziehen, zahlen Sie Zinsen. Müssen. Wenn Sie Ihr Konto überziehen, müssen Sie Zinsen zahlen. Die Schuberts eröffnen ein Sparkonto. Wollen. Die Schuberts wollen ein Sparkonto eröffnen. Sie spart Geld für den Urlaub. Möchten. Sie möchte Geld für den Urlaub sparen. Ich helfe Ihnen beim Ausfüllen des Formulars. Können. Ich kann Ihnen beim Ausfüllen des Formulars helfen.